অনেকে জানেন না যে সিবিআই যে চার্জশিট জমা দিয়েছে সেই চার্জশিটে আছে এটা কি অনেক ডাক্তারদের প্রশ্ন করলে তারা বলছে আমরা তো চার্জশিট পাইনি আমরা জানি না আমরা কিছু বলতে পারবো না তো এই রকম ন্যাকামো থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কুনাল ঘোষ আজকে একটি ভিডিও করেছেন সেই ভিডিওতে চার্জশিট পড়ে পড়ে আপনাদের বাংলায় শুনিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আপনারা অনেকে দেখেননি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং ব্যাপক শেয়ার করুন এই ডাক্তারদের নাকামি গদি মিডিয়ার নাকামি আপনারা যদি শেয়ার করেন তাহলেই বন্ধ হবে দেখুন ভিডিওটি এবং আমার চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কাজে লাগবে কুনাল ঘোষ আমার সঙ্গে সাংবাদিক অর্ণব আইচ এই মুহূর্তে আমাদের হাতে যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে সিবিআই আরজিকর কাণ্ডে যে চার্জশিটটি পেশ করেছে সেই চার্জশিটটি আমরা আপনাদের সামনে রাখছি এবং আমরা একটু অর্ণবের কাছ থেকেও জেনে নেব এর বিস্তারিত আর কয়েকটা পয়েন্ট আমি আপনাদের সামনে একটু এ করে দেব এই চার্জশিটটি যেটি গতকাল শিয়ালদা আদালতে জমা করা হয়েছে যে ওই তরুণী চিকিৎসক ভয়ঙ্কর ঘটনা ভয়ঙ্কর ঘটনা আরজিকর আরজিকরে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুন তার জন্য যাকে চার্জশিটেড করা হয়েছে সঞ্জয় যে ছেলেটি ধর্ষণ এবং খুন ছেলে কি বলবো সব পশু মানে জানোয়ার তো তার বিরুদ্ধে যে চার্জশিটটি পেশ করা হয়েছে আপনারা দেখতে পাবেন যে এই চার্জশিটে যেটা রয়েছে এটি নেম অফ দ্য ব্রাঞ্চ সিবিআই এসি ওয়ান নিউ দিল্লি তারা এটি জমা করছেন এবং তাতে এই সঞ্জয় রায় রয়েছে এবং এখানে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার তার নাম রয়েছেন সীমা বাহুজা এডিশনাল পুলিশ সুপার এটা ভারতীয় ন্যায় সংহিতা তার আন্ডার সেকশন সিক্সটি ফোর এটা তার অধীনে এটা করা হয়েছে অর্থাৎ ধর্ষণ এবং খুন দুটোর অভিযোগই এখানে রয়েছে এবং এর সর্বোচ্চ শাস্তি আমাদের দেশে যেটা মৃত্যুদণ্ড ফলে এই সেকশন ওয়াইজ মৃত্যুদণ্ড সর্বোচ্চ শাস্তি বাকিটা তো বিচারকের উপর এবং আমরা সবাই চাইব যে ফাঁসির সাজাটাই হোক যেটা মুখ্যমন্ত্রীও বারবার বলেছেন আর এর সঙ্গে এই চার্জশিটটার সঙ্গে লিস্ট অফ উইটনেস অ্যাটাচড এই যে উইটনেসেস মানে যারা এই সাক্ষ্য দিয়েছেন তাদের পুরো নামের তালিকা রয়েছে লিস্ট অফ ডকুমেন্টস অ্যাটাচড লিস্ট অফ আর্টিকেলস অ্যাটাচড তো এখানে আমরা কিছুদিন ধরেই দেখেছি দুটো বিষয় একটা হচ্ছে অর্ণ ক্রাইম রিপোর্টার পুলিশ মিট করে সিবিআই মিট করে এবং আমরা একটা জিনিস বারবার দেখেছি যে প্রচুর গল্প প্রচুর গল্প হয়েছে এবং তাতে যারা একটু তথ্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করেছে ধরা যাক অর্ণ বা আরো কয়েকজন যারা করেছেন সঞ্জয় ভদ্র নাম আমি নিশ্চয়ই উচ্চারণ করব তারাই বরং কোন ঢাসা হয়ে যাচ্ছিল যে অন্যকে অন্য বা অমুক চ্যানেল বা অমুক কাগজ তো এই বলছে এতখানি এই ওই সেই কি হবে সেগুলো তো আমার একটা কিছু উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল সেগুলো এবং আমাদের অন্যান্য সোর্সও আমরা সেগুলো পাচ্ছিলাম দেখুন আমরা প্রথমেই বলি আমরা কাউকে ডিফেন্ড করছি না কাউকে সাপোর্ট করা অমুক তমুক এসব কোন ব্যাপার নেই খারাপ ঘটনা অন্যায় পশু হয়ে গিয়ে কেউ এসব কাজ করেছে আর এর সঙ্গে যদি কেউ চক্রান্ত বা তথ্য প্রমাণ লোপাটে জড়িত থাকে সেগুলো সব উচ্ছন্নে যাক আমাদের কোনো বিষয় নেই আমরা চার্জশিটের কয়েকটা পয়েন্ট আপনাদের দেখাবো এবং একটা খুব জরুরি প্রশ্ন আমরা একটা রাখার চেষ্টা করব অন্য এই যে চার্জশিটটা তার মানে মূল নির্যাসটা কি মূল নির্যাস হচ্ছে যে ধর্ষণ করে খুন এবং অবচেতন অবস্থায় বা অচেতন অবস্থায় মহিলাকে ধর্ষণ অত্যাচার যৌন নির্যাতন এবং খুন যেখানে ধর্ষণ বলতে এখানে যৌন নির্যাতনই মূল এবং খুন এটাই হচ্ছে মূল নির্যাস তার জন্য তিনটা সেকশন অ্যাড করা হয়েছে তার মধ্যে একটি রয়েছে সিক্সটি সিক্স বিএনএস 
যেটা হচ্ছে অচেতন অবস্থায় খুন করা হয়েছে এবং ধর্ষণ করা বা যৌন নির্যাতন করা হয়েছে সেটাই হচ্ছে অর্থাৎ চার্জশিটটা থেকে মোটামুটি এটা একটা আন্দাজ করা যায় যে নির্যাতিতা তরুণের উপর এই আক্রমণ সঞ্জয় রাই করার পর যে একটা ধস্তাধস্তি মারামারি যে অত্যাচারটা হয় তাতে কাহিল হয়ে গেছিলেন তরুণী চিকিৎসক তারপরেই চূড়ান্ত বাড়াবাড়িটা এ করে তাই নয় উনি একটা জিনিস উনি একটু ওষুধ অসুস্থ ছিলেন বলে কয়েকটা ওষুধও খেয়েছিলেন কথা ঘুমুচ্ছিলেন চশমা পরে ঘুমুচ্ছিলেন এবং পাশে ল্যাপটপ ছিল তার পাশে মোবাইল ছিল হঠাৎ এসে কাজটা করে উনি বুঝতে পারেননি ওই অবস্থাতেই করে এবং লাস্টে যখন উনি ছটফট করছিলেন তখন উনিও নিজে ডিফেন্ড করার জন্য পাঁচটি আঘাত সঞ্জয়ের শরীর থেকে পাওয়া গিয়েছে এরপর ওর ডিফেন্ড করার জন্য যখন মহিলা এ করেন ডিফেন্ড করার চেষ্টা করেন তখন সঞ্জয় লাস্টে ওর মহিলার থাইরয়েড কার্টিলেজ অর্থাৎ গলার এই অংশটা টিপে ধরে এবং তার ফলে উনি অচেতন হয়ে পড়েন মৃত্যু হয়নি এরপরে সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট হয় এবং লাস্টে মানে একেবারে প্রমাণ লোপাট করার জন্য ও স্ট্র্যাঙ্গুলেশন করে স্ট্র্যাঙ্গুলেশন থ্রটলিং মানে যেটার মুখ বন্ধ চেপে ধরে ও খুন করে এরকমই একটা ইঙ্গিত দেওয়া আছে বা বলা আছে অর্থাৎ একটা পাশবিক ঘটনা পাশবিক ঘটনা এবং এর ফাঁসি হওয়া উচিত এসব নিয়ে কোনো কথা হবে না কোনো আলোচনা হবে না অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের অপরাধে এইটা বলুন বা জয়নগর বা যেগুলো ধরুন অতীত ঘটেছে অন্য রাজ্য ঘটেছে এই যে মেয়েদের উপর মহিলাদের উপর এই অত্যাচার এগুলোকে একদম পিটিয়ে মেরে গ্রামের মাঝে গাছে টাঙিয়ে দেওয়া উচিত অথবা গুলি করে মেরে দেওয়া উচিত এখন সমস্যা হচ্ছে আমাদের একটা সংবিধান মেনে গণতন্ত্রে চলতে হয় ফলে আমাদের তিলজলা মডেল অর্থাৎ দেড় বছরের মধ্যে ট্রায়াল শেষ করে ফাঁসির সাজা সেটা মুখ্যমন্ত্রী আরো এগিয়ে আনতে চাইছেন ভালো তো যতটা করে আনা যায় কিন্তু এদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই যাই হোক এখানে আর একটা বিষয় অর্ণ যে যে একটা ব্যাপক বিভিন্ন ধরনের একটা রগ রগে টাইপের নানা ধরনের গল্প এই সময় আমরা শুনেছি কিন্তু যেগুলো সিবিআই এর সূত্র বলছে বলে একাধিক কাগজ বা চ্যানেল করলো এটা কেমন সিবিআই যে সূত্রকে বলে কিন্তু চার্জশিটে লেখে না এটাই তো একটু অবাক লেগেছিল যে যখন বিভিন্ন জায়গা থেকে শুনছিলাম যে বাইরে থেকে একটা প্রিয় আলাদা বা বাইরে থেকে করেছে অন্য তলা থেকে নিয়ে এসে তারপর খুন করা হয়েছে খুনের পর সঞ্জয়কে ডেকে বা এনিহাউ সঞ্জয় অত্যাচার করেছে বিভিন্ন ধরনের জিনিস আমরা শুনেছি কিন্তু আমরা আমাদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট এক রেখেছিলাম যেখানে কুনালদা অত্যন্ত সাহায্য করেছিলেন আমায় যে আমরা স্ট্যান্ড পয়েন্ট এক রেখেছিলাম যে সঞ্জয় এই কাজ করেছে এবং মৃত্যুর ধর্ষণ করা হয়েছে এবং তারপর খুন করা হয়েছে খুনের পর ধর্ষণ করা হয়নি এবং ময়না তদন্তের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এবং ডক্টর অপূর্ব বিশ্বাস যিনি ময়না তদন্তকারী ডাক্তার বা চিকিৎসক ফরেন্সিক মেডিসিন চিকিৎসক তাকে এইমসের ডাক্তাররা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন অন্তত চার দিন ধরে কিন্তু লাস্টে তারাও স্বীকার করেছেন যে ভুল কিচ্ছু হয়নি ময়না তদন্ত ঠিক আছে ফলে এখানে আর বলার অন্য কোনো জায়গা নেই এই চার্জশিটের অষ্টম পৃষ্ঠা আটের পাতা ষোল নম্বর অনুচ্ছেদ এখান থেকে ইনভেস্টিগেশন বাই সিবিআই এই মানে সিবিআই কি করলো তার আগে তো ধরুন রাজ্য পুলিশ বা কলকাতা পুলিশের কিছু কথা আছে ইত্যাদি তো একটা জিনিস কিন্তু গোটা এই চার্জশিটটা দেখে যেটা দেখা যাচ্ছে ঘটনার দিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিনের বা রাতের যেগুলো রয়েছে কিন্তু যেগুলো নিয়ে এতদিন একটা তরজা চলছিল যে আগে কেন এটা লেখা হলো কটায় এফআইআর করা হলো কটায় অমুক যেটা পুলিশের পক্ষ থেকে বলার চেষ্টা করা হচ্ছিল যে প্রথমে প্রথমে যখন পুলিশ খবর পায় তখন কিন্তু যখন সেখানে গিয়ে মেয়েটিকে সাহিত্য অবস্থায় দেখে সেই সাহিত অবস্থায় দেখাটা পুলিশ নিজে থেকে কিন্তু ডেড বলে ঘোষণা করতে পারে না ফলে পুলিশকে কিন্তু জেনারেল ডায়েরিটাই করতে হয় এটা নিয়ম কেন এফআইআর করা হয়নি ব্যাপারটা তা নয় যে পুলিশ অফিসার দেখেছেন সেই পুলিশ অফিসার তিনি তার আয়ত্তে যা যা ছিল যতক্ষণ না কোনো অথরাইজ ডক্টর তাকে ডেড বলে ঘোষণা করছে ততক্ষণ পুলিশ ডেড লিখতে পারে না এর পরে দুপুর বেলা তার পরের ধাপটা করা হয় এবং শেষে রাতে সেটা এফআইআর এ 
তাহলে এই যে আমরা মিডিয়ায় দেখলাম কেন এটা হয়েছে এই টাইম শিডিউলে কত কারচুপি তার কোন উল্লেখ কিন্তু এর মধ্যে কোন উল্লেখ সিবিআই এতে চারশোটা রাখেনি আর নেই তাহলে কি আমরা এটা ধরে নিতে পারি যে ওই যে অসঙ্গতি গুলো বলে যেটা প্রচার করা হচ্ছিল আমরা একটা তো নতুন ট্রেন্ড হয়েছে যে সব প্রথম দিকে যখন সুপ্রিম কোর্টে যারা বলছেন সেগুলো সব ব্রেকিং নিউজ বলে মানুষের কানে চলে গেল আর যখন পুলিশের তরফ থেকে কি কি হয়েছে উত্তর দেওয়া হচ্ছে সেগুলো আর প্রচারের আলোয় আসে না কিন্তু সিবিআই এর যে চার্জশিট তাতে প্রাথমিক ভাবে সেটা মান্যতা পেল যে এই পদ্ধতিগত কোনো ভুল পুলিশের তরফে ছিল না তাই তো কোনো ভুল ছিল না কোনো ভুল ছিল না এরপর এখানে আর একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা রয়েছে যে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জানি এত কথা পোস্টমর্টেম রিপোর্টের এই ১৬ নম্বর অনুচ্ছেদ ১৬ দশমিক এক শূন্য যেখান থেকে এই পর 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 এগুলোর সমস্ত বিশেষজ্ঞদের কথা রয়েছে এবং মেডিকেল বোর্ড কম্প্রাইজিং ডক্টর অপূর্ব বিশ্বাস প্রফেসর মানে তারা করেছেন এইবার এইখানে কিন্তু আমাদের আর একটা বক্তব্য আছে পোস্টমর্টেমের সময় এই আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের চারজন না পাঁচজন কজন ছিল পাঁচজন পাঁচজন ময়নতন্তে উপস্থিত ছিলেন ময়না তদন্তে পাঁচজন উপস্থিত ছিলেন জুনিয়র ডাক্তারদের তারা সই করেছেন অর্থাৎ সেই ময়না তদন্তে কোন অস্বাভাবিকতা বা কারচুপি তারা দেখেননি না তারা দেখেননি তারা সই করলেন কিন্তু তারপরে গোটা ব্যাপারটা নীরব মানুষকে এমন একটা ধারণা তৈরি করা হলো যে আমরা জানতাম না আমাদের অন্ধকারের কে হয়েছে কেন হলো আমরা বিরোধী অথচ তারা আমার আন্দোলনে কিন্তু তারা কিন্তু মান্যতা দিয়েছেন এখন দেখা যাচ্ছে চার্জশিটে যে সেই মান্যতা দেওয়াটাই সঠিক মান্যতা দেওয়াটি সঠিক এবং এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং রয়েছে অর্ণব আহ এই যে এই যে রয়েছে যে তারা এই পাতাটা আমরা একটু আগেই দেখছিলাম সাতের সতেরো নম্বর পাতা সতেরো নম্বর পাতা এখানে তারা বলছেন এবং আরেকটি পাতা ছিল সতেরো এবং একুশ সতেরো এবং কুড়ি ডিউরিং দ্য ইনভেস্টিগেশন ডিউরিং দ্য মেডিকেল হ্যাঁ দেখুন এই পাতাটায় এই পাতাটা যে রয়েছে এই যে কলকাতা পুলিশ কি করলো পোস্টমর্টেমের পর তখন যে ভিডিও টিডিও যা যা হয়েছে নিয়ম মেনে যা যা হয়েছে সেগুলো সিবিআই কে হ্যান্ড ওভার করে দেওয়া হয়েছে এবার সিবিআই বলছে যে সিবিআই তারা এমস কল্যাণী সেখান থেকে তারা এটা এক্সামিন করিয়েছে সবটা এবং চার্জশিটের কুড়ি নম্বর পাতায় ষোলো দশমিক দুই চার এই অনুচ্ছেদে তারা বলছে যে ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন মেডিকেল বোর্ড অফ এক্সপার্টস ওয়ার কনস্টিটিউটেড বাই হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এফ এম টি এইমস কল্যাণী টু এক্সামিন দ্য ভিডিওগ্রাফি অফ ইনকোয়েস্ট প্রসিডিংস অ্যান্ড পোস্টমর্টেম এক্সামিনেশন উইথ দ্য পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দেখুন অর্থাৎ সুরথাল এবং ময়না তদন্ত এই দুটোই তারা পরীক্ষা করেছেন সিবিআই পরীক্ষা করেছে পরীক্ষা করার পর পরিষ্কার ভাবে তারা লিখছেন তাদের বিশেষজ্ঞরা তাদের দিয়েছেন দা ফাইন্ডিংস অবজার্ভ ইন দা অ্যাব মেনশন ইনকোয়েস্ট প্রসিডিংস অ্যান্ড পোস্টমর্টেম এক্সামিনেশন ভিডিওগ্রাফি আর কনসিস্টেন্ট উইথ দা পোস্টমর্টেম এক্সামিনেশন রিপোর্ট অর্থাৎ যে ভিডিওগ্রাফি যে ছবি বা নথি যা যা দেয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোন অসঙ্গতি সিবিআই কিন্তু খুঁজে পায়নি আচ্ছা তাহলে কি অর্ণব যা যা কলকাতা পুলিশ দিয়েছে সেগুলো কি প্রত্যেকটাই সিবিআই আবার ক্রস চেক করেছে প্রত্যেকটাই ক্রস চেক করেছে এবং ক্রস চেক করার পরে এইমস কে দিয়ে ক্রস চেক করানো হয়েছে কোথাও ফরেন্সিক সিএফএস এল মানে কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ক্রস চেক করানো হয়েছে কিন্তু তাতে কোনো অসঙ্গতি বা কোনো ভ্রান্তি সিবিআই পায়নি বলে চাষেরই দাবি করেছে তারা আবার এই সতেরো নম্বর পাতায় ষোলো দশমিক দুই দুই অনুচ্ছেদে একদম পরিষ্কার সিবিআই জানিয়ে দিচ্ছে অর্ণব যেটা বলল সেটা কতটা ঠিক যে ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন সিবিআই টিম কম্প্রাইজিং এক্সপার্টস ফ্রম 
various divisions of CFSL New Delhi as well as AIMS New Delhi and officers, architects of CPWD inspected Hanthan, Shomosto Bisheshok Gode Nye CBI Tader Mutokore Tim Kore Tadonto Koreche Ebong Shekhane Kintu E Bishoe Kono Oshongoti Pawa Jai Ni Jodi Pawa Jeto Taule E Chart Shooter Copy Mude Sheta Thakto Ule Korakto Demon E Chart Shooter Copy Te Jade Witness Koraveche E Hoche Witness List Eta Hoche Witness List Ekane प्रथम प्रथम ही होच्छे फादर ऑफ विक्टिम मादर ऑफ विक्टिम एक एवं दुई ऐ भावे विटनेस लिस्ट जेते 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 वैकेट कोडे जेते जेते शेष पोर्ट जोन तो देखा जाच्छे घोटा घोटो ना है ऐ विटनेसे शंखा होच्छे मोट एक्शो आठाश एक्शो आठाश जोन शाखी ऐ मामला है एक्शो आठाश तो इधर पूरो बयानो पुरुनांगो चार शीटर कॉपी ते देवा आज। वाले इकाने कोनो अशोंगो ते खूब एक टा जायगा थक बे ना। विशेष भावे ये धर्शन एवं खुनेर घटना गुलों ते। ये गुलो विभिन्न मामला तो एक टा प्रेक्षित आवाद था के धर्शन एवं खुनेर घटना। तले ये जो एक्शो आठ আমাদের বক্তব্য আছে আপনাদের বিবেচনায় দেওয়ার জন্য যদি পোস্টমর্টেমে কোনো গন্ডগোল পেত যদি পোস্টমর্টেমে গন্ডগোল পেত এবং তার আগে ওই টাইম শিডিউলে কোথাও কোনো গন্ডগোল পেত তাহলে কিন্তু কনসার্নড আধিকারিকরা কিন্তু এই চার্জ শিটে তাদের নাম থাকতো একদমই থাকতো এবং প্রত্যেকটা কোন সিসিটিভি ফুটেজে কত সময় কোন সব উল্লেখ করা আছে যে কোন সময় তাকে কোথায় দেখা গেছে সব উল্লেখ করা আছে এবং কোন ক্যামেরায় দেখা গেছে সেটা উল্লেখ করা আছে এই চার্জ শিটে এবার এখানে একটা অংশ রয়েছে দেখুন এটা চার্জ শিট এবার এটা প্রথম চার্জ শিট এর সঙ্গে সাপ্লিমেন্টারি চার্জ শিট আসতে পারে আসবে ধরে নেওয়া যাক কিন্তু মূল ধর্ষণ এবং খুনের বিষয়টা কিন্তু আর নেই না আর এই নিয়ে কোনো তদন্ত হবে না এবার বলে চাই এবার এবার কোন অংশটা আসতে পারে তথ্য প্রমাণ লোপাটে যদি চেষ্টা হয় থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে সেই সম্পর্কে আমি খুব বিস্তারিত বলব না শুধু আপনাদের দেখাই যে দুজন বিতর্কিত ব্যক্তি সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল তখন কার ওসি এবার দেখুন এরা দোষ করে থাকবে দোষী এ নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই কিন্তু 16.29 অনুচ্ছেদে सीबीआई এখানে লিখছে চার্জ শিটে যে দা অ্যাক্স মানে এই দুজন অর্থাৎ অভিজিৎ মণ্ডল এবং সন্দীপ ঘোষ সম্পর্কে যে যে অভিযোগ হয়েছে তাদের হ্যাভ বিন অ্যারেস্টেড এন্ড প্রেজেন্টলি আর ইন জুডিশিয়াল কাস্টডি Investigation against them on the aspect of larger conspiracy. Larger conspiracy or that Briottomo, Briottoro, Shorojantro, Achekina, Tadar, Humika, Achekina, Dekche. Hello, question, Beneta, Joruri. Investigation against them on the aspect of larger conspiracy, including in depth investigation on the aspect of involvement of others. और तात संजोए राई छाड़ा बाकी देर इन्वॉल्वमेंट अच्छे की ना आज के कतो दिन आज के उन्नो साठ दिन तो दोन तो क्या कोरें चे सीबीआई कोरें चे चार्जशीट करा दिए चे सीबीआई दिए चे जेरा कादेर कोरें चे एक संदीप आर वही उबिजित बाहु के माने प्राक्तन उसी ताला थाना एक टी शब्दों रोए चे ऑन द অর্থাৎ যদি আদৌ কিছু থাকে ভালো করে শুনুন সন্দীপ ঘোষ আর অভিজিৎ মণ্ডল নিয়ে বলতে গিয়ে सीबीआई এতদিন বাদে 58 দিন বাদে বলছে ওদেরটা দেখা হচ্ছে অভিযোগ বৃহত্তর সরযন্ত্রে ওরা আছে কিনা দেখা হচ্ছে সেখানে একটি শব্দ হচ্ছে ইফ এনি অর্থাৎ এই চার্জশিট দেওয়া পর্যন্ত सीबीआई এর হাতে 
নতুন কোন তথ্য নেই যাতে এদের নামে চার্জশিট দেয়া যায় যদি থাকতো তাহলে দিয়ে দিত দিত ইফ এনি কথাটা কেন লেখা হলো ইফ এনি মানে আদৌ যদি কোন অভিযোগ থাকে থাকলে সন্দীপ ঘোষ উচ্ছন্নে যাক এসব নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই আমরা শুধু এটা একটা অ্যানালিসিস করছি যে যদি এই চার্জশিটটা যে তারিখে তৈরি হয়েছে এই সঞ্জয় রায়ের জন্য সেখানে যদি এই সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মন্ডলের কোন আপত্তিকর জিনিস তারা পেতেন তাহলে নিশ্চয়ই চার্জশিটে একা সঞ্জয় রায় থাকতো না উল্লেখ থাকতো ওদের নাম এবং ওরা উল্লেখ থাকতে পারতেন ফলে এইটুকু দেখা যায় আগামী দিন কোন একটা দেখুন খুন ধর্ষণের মামলাটা হচ্ছে একটা স্পেসিফিক ব্যাপার আর বাকি এই লার্জার কনসপিরেসি ব্যাপারটা এজেন্সি একরকম দেবে তারপরে অনেক এটা এটা জটিল ব্যাপার ট্রায়ালের দিকে গিয়ে বোঝা যাবে কিন্তু খুন ধর্ষণটা একটা স্পেসিফিক ব্যাপার সেই স্পেসিফিক অ্যালিগেশনটা এখানে তারা দাবি করছেন যে তারা এটা প্রমাণ করেছেন এবং এটা যা বিস্তারিত রয়েছে এবং কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার যে ফলাফল থাকে সেগুলো জাস্টিফাই করে দেয় কিন্তু তার সঙ্গে গিয়ে যখন তাহলে এত যে গল্পগুলো লেখা হচ্ছে আমি একবারও বলছি না কিন্তু যে সন্দীপ ঘোষ কিছু করেননি এটা নিয়ে আমি মানে দয়া করে আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না সন্দীপ ঘোষ খারাপ কাজ করে থাকলে উচ্ছন্নে যাক আই রিপিট উচ্ছন্নে যাক অভিজিৎ মন্ডল যদি খারাপ কাজ করে থাকতেন তাহলে কোথায় করতেন ওই থানার ওই সব টাইম শিডিউল হ্যান ত্যান এগুলো যেগুলো বলা হচ্ছিল সুপ্রিম কোর্টে বলা হলো তো সুপ্রিম কোর্টে যেগুলো বলা হলো সেগুলো লিখলেন না কেন এখানে চার সিটে কোন উল্লেখ নেই সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই এর লয়াররা যে টাইম শিডিউল নিয়ে এত বাজার গরম করলেন যেটা টিভিতে টিভিতে ব্রেকিং নিউজ হলো সেটা এই চার্জশিটটায় নেই কেন উল্টে লেখা আছে লার্জার কনসপিরেসি ইফ এনি এই ইফ এনিটা কি করে হতে পারে যদি কোন অন্যায় থাকে আপনি এখানে ইনক্লুড করলেন না কেন হতে পারে আপনি ভবিষ্যতে দেবেন কিন্তু এই তারিখের অব্দি তাহলে আপনার ইফ এনি শব্দটা লেখা উচিত হয়নি তার মানে এত তারিখ পর্যন্ত যা তদন্ত হয়েছে তাহলে আপনাদের কাছে কোনো অভিযোগ নেই কোনো অভিযোগ নেই তাহলে আপনি সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে যে অভিযোগ দেবেন তাহলে আপনাকে তদন্ত দেখাতে হবে সেইটা আপনারা প্রমাণটা পেয়েছেন এই তারিখটার পর কারণ এই তারিখটা পর্যন্ত কিন্তু ইফ এনি এনি তাহলে এর পরে আপনাকে নতুন তথ্য প্রমাণ দিয়ে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করতে হবে না হলে সেখানে একটা বিরাট হাত থেকে যাবে সেটা এক মাসের মধ্যে সেটা নয় ওনারা একটা কিছু খাড়া করে করবেন এই এবার আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে উই ওয়ান্ট সিবিআই তার মানে দেখা গেল কলকাতা পুলিশের তদন্তের অভিমুখটা ঠিক ছিল একদম একদম কলকাতা পুলিশের তদন্তের অভিমুখ যা ছিল সিবিআই সেই দিকেই গেছে এর বাইরে কিছুই যাইবে তো সেই জায়গায় যদি ঠিক থাকে মাত্র তিন দিন কলকাতা পুলিশ পেয়েছিল তারপর সিবিআই এর হাতে চলে গেছে তো এখন উই ওয়ান্ট সিবিআই বলা হয়েছিল কোর্ট সিবিআই দিয়েছে সিবিআই চার্জশিট দিয়ে দিয়েছে তাতে একজনই অ্যাকিউজ যার বিরুদ্ধে কলকাতা পুলিশই অভিযোগ এনে তাকে ধরেছে তো তাহলে যারা জাস্টিস চেয়ে কর্মবিরতি থেকে অনশন মিছিল বাজার গরম করা হচ্ছে তাহলে এখন এই চার্জশিটটার পর কেন সেইগুলো জাস্টিফিকেশন কি তাহলে এখন আর একটা সেই জায়গায় একটা বিষয় চলে আসে এখন বলছেন কেন বাকিদের নাম নেই আরে ভাই সিবিআই কে গিয়ে বলুন এর মতো হতে পারে না যে যা যা গল্প ছড়িয়েছে আমি আমার রাজনীতিতে যাদের যাদের বধ করতে চাই সিবিআই কে তাদের নাম দিতে হবে সেই নাম না দিলে আমরা অসন্তুষ্ট ততক্ষণ পর্যন্ত মানব না এটা তো হতে পারে না তারা যে অন্যায় করেছে যে অপরাধ করেছে সিবিআই আপনারা সিবিআই কে ডেকে এনেছেন হাইকোর্ট দিয়ে আপনারা এনেছেন সিবিআই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন তিন চার দিন পর আমরা না পারলে আমরা দিয়ে দেবো আপনারা শোনেননি আপনারা ডেকে এনেছেন তাহলে সিবিআই যখন চার্জশিটটা দিল তাকে তো মান্যতা দেবেন আপনারা তাহলে এই চার্জশিটটা এই মুহূর্তে আমি এবং অর্ণব আপনাদের সামনে রাখলাম এইভাবে এর থেকে বেশি বিস্তারিত বলা সম্ভব না তো আপনারা গোটা বিষয়টা ভেবে দেখবেন আমরা পুরোটা খুঁটিয়ে আপনাদের তুলে দিলাম তা এখন তো বিভিন্ন মিডিয়া বিভিন্ন চ্যানেল বিভিন্ন কাগজ এক একটা অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেখাবে আমরা যা ছিল সব শুদ্ধ তুলে দিয়েছি নির্মম অত্যাচার হয়েছে মেয়েটি অসুস্থ ছিল ওষুধ খেয়েছিল একটু বিশ্রাম নিচ্ছিল আচমকা মারধর করে আচমকা অ্যাটাক করায় সামলাতে পারেনি 
ভাবলে কষ্ট হচ্ছে এইসব জানোয়ারকে সরকারি খরচে খরচে জেলে না রেখে একদম মেরে ফেলা উচিত আইনে আমরা চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবার সিবিআই চার্জশিট দিয়েছে বাকিটা কোর্ট আর সিবিআই এর ব্যাপার তাহলে অকারণ তার সঙ্গে বাকি জিনিসগুলো নিয়ে এটা কি হচ্ছে পুজোর মরশুম ওপাশে পুজোর অর্থনীতি ওপাশে বন্যা পরিস্থিতি এগুলো কি হচ্ছে